in i det sista. Rymdfärjan kör på gränsen till det tekniskt möjliga och därför så är det lite känsligt. Vi har sett blixtar ute över havet men de är för långt borta för att vara ett problem. Det är faktiskt bara en minut kvar. Jag tror att vi slutar prata härifrån och väntar in de sista 60 sekundernas nedräkning. Du får, stå i. Du får gärna stå kvar. Mm. The booster joint heaters are being deactivated at this time. T minus 50 seconds. Transitioning to orbital internal power. Discovery is now running off of its three onboard fuel cells. T minus 38 seconds and counting. Coming up on a go for auto sequence start at T minus 31 seconds. CLS is go for auto sequence start. And we have a for auto sequence start. Discovery's Onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 20 seconds. T-minus 15 seconds. The sound suppression water system has been activated. And CLS is go for main engine start. We have a go for main engine start. And we have main engine start. Two, one. Booster ignition and liftoff of Discovery. Celebrating its 25th birthday by racking up science and supplies to the space station. Houston now controlling the midnight ride of Rick Sturko and his crew to the International Space Station. Discovery rolling onto the proper alignment for its eight and a half minute ride to orbit. Four and a half million pounds of hardware and humans taking aim on the International Outpost. Thirty-two seconds into the flight, the three liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance down in the bucket, reducing the stress on the shuttle as it goes transonic. Discovery three and a half miles in altitude, four miles downrange from the Kennedy Space Center. Standing by for the throttle up call now from Capcom Eric Bowe. Discovery. The throttle up call acknowledged by Commander Rick Sterko, joined on the flight deck by pilot Kevin Ford, flight engineer Jose Hernandez, and Pat Forrester. Seated down on the mid deck are Danny Olivas, Christopher Fugelsang of the European yeah. Space Agency, and Nicole Stott, hitching a ride for three months on the International Space Station. One minute, 30 seconds into the flight. All of Discovery systems performing normally, 17 miles in altitude, 18 miles downrange from the Kennedy Space Center. Ja, jag sitter och står och väntar på att startpaketen ska ramla av i 203. Alldeles där, ja, det var maffigt. Det är som förra gången, <laughs> lika kul. Nu är det dags. Ja, det är svårt att se härifrån om de ramlar av. Det är lite annan bana den här. Ja, det är för en annan startramp. Det är därför det är så här Jag startade för den förra rampen först. Det är därför det är lite närmare. Förra gången så skymde den sig själv. Rumfärjan, rökskymmen. Ja, det är ett helt fruktansvärt ljud. Alltså. Det fladdrar de byxorna här. Det blåser riktigt när det knastrar och blåser liksom om, om kläderna. Jag tror att ni kan ha hört knasterljudet även hemma i tv i Sverige. Vad, vad är det som knastrar? Ja, alltså, det är så att det är, det, det är ljudet som ska gå genom atmosfären på väg hit 